హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మిరప గురించి తెలుసుకుందామండి ఈ మిరప వచ్చేసి తేజ రకం తేజ రకం అంటే ఆల్రెడీ ఎవరైనా రైతులు చూస్తుంటే అర్థమైపోతుంది తేజ అంటే చాలా చాలా కారంగా ఉంటుందండి ఈ మిరప రకము ఎవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తుంటే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి నేను మా ప్రాంతంలో పండించే పంటలు ఎలా పండిస్తున్నారు ఎలా దిగుబడి వస్తుంది రైతులు ఎలా ఇంకా ఎలాంటి ఎలాంటి కొత్త కొత్తగా పంటలు ఏమన్నా పండిస్తున్నారా లేకపోతే ఆల్రెడీ పాత పంటలైనా వాటి దిగుబడి ఎలా ఉండేది అని నాకు తెలిసిన సమాచారం మీ వరకు నేను తీసుకొస్తాను ఎవరైనా రైతులు కానీ వాళ్ళు ఉన్నా కానీ చూడండి ఎందుకంటే రైతులు ఎలా పండిస్తారు ఏంటి అనేది మీకు కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి ఇంకా ఈ ఈ రకం వచ్చేసి తేజ రకం అని చెప్పాను కదండి ఆల్రెడీ రెండు సార్లు కోత కోసారు ఇందులో మిరపకాయలు అవి కలం పైన ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంకో ఇంకొక ఇంకా పచ్చి ఉన్నవి పూత ఉన్నాయి అలాగే పండైన పండు మిర్చి ఉన్నాయి చూడండి కాపైతే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది ఇది వచ్చేసి అంత రాళ్ల పొలం అండి ఫస్ట్ అయితే ఈ పొలం వచ్చేసి వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా అయితే పెద్దగా లేదు చాలా సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయానికి పనికిరాదులని అలాగే ఉంచేశారు అప్పుడు బాగా ఒక రెండు మూడు వందలు ట్రాక్టరు ట్రాక్టర్లు ఉంటున్న వన్ అలా మన్ను మొత్తం తోలించారు ఒక నాలుగైదు ఎకరాలలో అలా తోలించడం వల్ల అప్పటి నుంచి ఇది వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా మారింది మనం ఏ భూమిలోనైనా ఎలాంటి పంటనైనా మనకు రైతు తలుచుకుంటే చేయలేని ఏమి ఉండదండి మనము స తలుచుకుంటే మాత్రము కానీ కొంచెం కొంచెం కష్టపడితే పంట అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్సలెంట్గా వస్తుందని నేను మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే మీరు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నారు ఒకప్పుడు ఇది బీడు భూమిలాగా రాళ్ళు రొప్పలతో నిండిపోయి అయ్యో అసలు ఇక్కడ ఏం పండుద్ది లేని పూర్వకాలం నుండి పెద్దలు అలాగే వదిలేశారు కానీ ఇప్పుడు సరే చూద్దాము ఒక అటి అనేని అది మొత్తం దున్నేసి మన్ను తోలేసి చేస్తే ఇది రెండో పంట అండి చాలా ఎక్సలెంట్గా వచ్చింది పంట అయితే కనుక కాకపోతే ఇంకా ఎంత బాగా వచ్చినా కానీ మనుషులకు రోగాలు ఎలాగో అలాగే వచ్చేసి ఈ మిరపకు కూడా రోగాలు అనేటివి సర్వసాధారణమే కదా ఈ మిరపలు చాలా చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి ముడతలు ముడత అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందండి అంటే ఫస్ట్ టైం ఏమి అనిపించలేదు ఇది రెండు మూడు కోతలు కోసిన తర్వాత మొర మొడ ముడత అనేది అటాక్ అయ్యింది ఈ ముడత తామర పువ్వు వల్ల లేదా నల్లి అనే పురుగు వల్ల వస్తుంది చాలామంది రైతులు ఏమనుకుంటారంటే ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా లేదా ఇది ఒక ఫంగస్ అని అలా అనుకుంటారు అదేం కాదండి ఇది కూడా పురుగే మనం మందులు ఆడించుకుంటే మొత్తానికి అయితే చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి ఇంకొచ్చేసి ఎకరాకు నలభై క్వింటాల్ చొప్పున పోయిన సంవత్సరము దిగుబడి వచ్చిందండి ఈ సంవత్సరం కూడా పంట చూస్తుంటే అలానే వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాము ఒక నలభై క్వింటాల్ అంటే పద్దెనిమిది వేలు ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రస్తుతం రేట్ అయితే పద్దెనిమిది వేలు ఉంది పద్దెనిమిది వేలు అంటే కరెక్ట్గా పద్దెనిమిది వేలు ఇస్తారా అని మీరు అనుకోవచ్చు అంటే మనము ఇవి తీసుకెళ్ళి మనం కలంలో ఆరబో ఆరబెట్టి ఆరబెట్టిన దాంట్లో మనకు కలర్ రాకుండా గేడింగ్ చేసుకోవాలి అలాగ వచ్చేసి తడచకుండా మన క్వాలిటీ అనేది క్వాలిటీ అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా పద్దెనిమిది వేలు వస్తుంది మనము ఎంత అనుకున్నా కానీ కనీసము వచ్చేసి నలభై క్వింటాలు ఈజీగా వస్తుందండి మనిషి మొత్తం పెట్టుబడి పోగా ఒక నలభై యాభై వేలు అయితే ఖచ్చితంగా మిగులుతాయండి మిరపలో అంటే నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్పేది ఒకటే మనకు లేబర్ ఖర్చు అనేది వీలైనంత వరకు మన మన ఇంట్లో వాళ్ళతోనే పని చేయించుకుంటూ మనమే ఒకరికొకరము రైతులము హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఉంటే లేబర్ ఖర్చు అనేది చాలా మటుకు తగ్గిపోతుందండి ఇప్పుడు మా సైడ్ మేము ఏం చేస్తామంటే బదులు పోటీ అంటారు ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురం ఉన్నాం అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ కోత టైంలోకి మేము వెళ్తాము అలాగే మాకు పని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు వస్తారు అలా మనం కూలోళ్ళం పిలుచుకోకుండా లేబర్ ఛార్జ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చండి పెట్టుబడి అనేది ఇదైతే నాకు తెలిసిన చిన్న సజెషను ఇంకా అసలు ఆ రైతు మాటల్లోనే మీరు వినండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు నేను చెప్పేది ఇంకా డీటెయిల్స్గా మరో వీడియోలో చెప్తాను నా ఛానల్ అయితే అందరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఆ రైతు ఏమంటున్నాడో ఆ రైతు మాటల్లోనే
నా పేరు పేరా అండి మీది వెంకటేశ్వర రెడ్డి మీది ఎవరు రాచర్ల కదా ఈ పైరు రకం ఏం రకం ఇది ఇప్పుడు మనం ఎన్నిసార్లు మందు కొట్టానండి మీరు ఇక్కడికి ఈ పొలానికి పది పన్నెండు సార్లు కొట్టు మొక్క ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మీరు నర్సరీ అదే ఎక్కడి నుంచి మోటు దగ్గర నుంచేనా మీకు మొక్క ఎంత పడుతుంది మొక్క అరవై పైసలు పడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు సేద్యం ఎన్నిసార్లు చేస్తారు మామూలుగా మన నాటేటప్పుడు నాటేటప్పుడు నాటక ముందా నాటిన తర్వాత నాటక ముందు నాటక ముందు డిక్కి దిండి గొర్రెలి గుంటిక బాసి తర్వాత నాటిన తర్వాత కాంప్లెక్స్ ఎరువు ఏమైనా వేస్తారా మందులు కింద అడుగు భూమి మందులు బలానికి బలం మందులు వేస్తారు ఎన్ని బస్తాలు వేసినండి ఎకరాకు ఎకరాకు పది పదహైదు బడి ఉంటాయి పది పదహైదు బస్తాలు వేస్తారు ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమైనా ఈ పూత దశ కాయ తీసింది కదా మళ్ళీ ఏమైనా వేయాలా మీరు ఇప్పుడు ఇంకేం లేదు ఇంకేం లేదు కదా ఓన్లీ వాటర్ పెట్టుకుంటా అంతే ఇంకా మన పైన స్ప్రేయింగ్ చేస్తుంటారు మందులు ఏమైనా ఐడియా ఉందా నీకు ఈ కొట్టే మందులు ఏమన్నా ఈ కెళ్ళడానికి కానీ ఇట్లా లేదా మీ అబ్బాయి చేస్తాడా ఇప్పుడు మనకు దిగుబడి ఎంత వస్తుంది మనకి ఎకరాకు వచ్చేసేది బాగా వచ్చే నలభై వేస్తాయి నలభై కింటాలు అది తెగులు పై తెగులు కింద తెగులు ముడతాయి రాకుండా బుడి తెగులు రాకుండా నలభై కింటాలు వస్తాయి రేట్ ఎంత ఉంటుంది అండి రేటు ప్రస్తుతం పద్దెనిమిది వేల నుంచి పన్నెండు మనకేమన్నా మిగులుతున్నాయి ఇప్పుడు ఖర్చులు అంటే లేబర్ ఛార్జ్ బాగా పెరిగింది కదా ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై మూడు వందలు ఇస్తున్నాం కదా కూలీ మనిషికి దానివల్ల మనకేమన్నా అంత పొంగ మిగులుతుందా ఒక ఎకరాకు 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 నలభై కింటాల దిగుబడి అయితే ఎకరాకు పది పదహైదు వేలు మిగులుతుంది లేకపోతే ఇంకా అసలు అవుతుంది అసలు అంటే రైతు నష్టపోవడానికి కూడా కారణం దీనివల్ల ఉంది కాకపోతే బాగా పంట వచ్చినట్టు కొంచెం పెరుగుదల వస్తుంది అంటే రెండు రెండు వల్ల అనమాట సరే సరే ఓకే అయితే